chingadas va, pero parece que nos lleva. Woman's power, ¿eh? Aquí venden como unos tamales raros. Vamos a ver qué es. ¿Qué tal sabe? No sabe mal. Tampoco es un kit. Pero se ve llenado. Está cool. Amigos, ahora toca ver aquí el templo de Bushan. Vamos a ver qué tal está. Se ve padrísimo. Está súper verde como toda la ciudad. Y el lugar se ve súper amplio. Como que todos van para allá. Vamos a ver si la entrada está a qué lado. Vengan, sí. Amigos, estamos subiendo a la, al templo que les enseñamos que está arriba. Está muy agotador y hace mucho calor. Y todavía no podemos llegar. Amigos, este es el templo Chenguang. Aquí dice, templo Chenguang. No guanchón ni lo que les dijimos hace rato. Es el templo Chenguang. aquí adentro del templo hay una reconstrucción, una maqueta padrísima del, de la ciudad de Hansuo. Vean nada más, qué padre está esta maqueta. ¿eh? por así decir de la, de la torre y y esta me llamó mucho la atención porque se supone que es muy idéntica y no solo eso sino que recrearon todo el barrio o una parte por así decir y bueno pues la arquitectura es súper parecida pero si sí el lugar está tristemente no abandonado porque si sí hay mucha gente se ve que está completamente habitado pero el lugar este pues 
llama mucho la atención, ¿no? Porque estamos en, en medio de China. No sé si le están dando mantenimiento a la torre o si la están desmantelando. Pero como que yo veo que por todos lados están arreglando. Entonces se me hace más bien como que le están dando una remasterizada al barrio. Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Amigos, andamos aquí en las calles de París, China. Eh, no, la verdad es que se llama Seijiang Tianducheng. Así se llama esta zona de eh, las afueras de Hansu. Está como a unos 15 kilómetros, toman el metro hasta la última línea, hasta la última estación, perdón. Y ahí piden un taxi, eh, fuera de la estación hay varios taxis eh, moto. No voy a esperar un taxi así espectacular, son unas motitos. Y enseñan la imagen de la Torre Eiffel y los traen hasta acá. A nosotros nos cobraron 40 yuanes. Así que está muy económico venir aquí. No está espectacular, no es una cosa guau, wow, pero está divertido estar en París, China. De regreso a la estación del metro nos subimos a un taxi, a uno de esos taxis normales con aire acondicionado y con no, estas de seguridad. Que están aquí. Un taxi de verdad. Y nos cobró solamente 21 yuanes. La motito nos, to nos cobró 40. 40. O sea, nos vieron la cara hace rato. Pero está bien. Ya basta de ver la cara. Como viles chinos nos están viendo la cara. No, no se crean. De verdad. No, pues de son buena gente. Son buena que... gente y de donde se puede se agarran. Eso es normal, ¿no? Nos vieron cara de turistas y dijeron, sácale el varo, ¿no? Pero bueno, si sí, lo claro. ves. Si lo ves de esa forma, pues no está tan mal porque aún así no nos cobró tanto y la experiencia de ir en la motito, el aire fresco, ya sabes, ¿no? Está chido. No se apuren. Pues esta es otra de esas calles tradicionales para caminar en la noche donde hay muchísima gente, hay muchísimos comercios, eh, hay, venden de todo, comida, ropa, es una cosa espectacular, se llama Gelfang esta calle y está aquí en Hansuo, es otra perspectiva totalmente diferente, es una ciudad de día y es otra ciudad de noche y esta es una calle especial para caminarse de noche, así que se la recomendamos mucho. ahí crudos, estaban los crudos, me los querían vender y ahí en Jaretal, pero ya no me voy a dejar. No, nos dejamos.
aquí afuera y vimos este restaurante que está aquí dentro. Y bueno, seguimos el consejo de la abuela. Está lleno, está bueno. Y pues nos metimos. Y vamos a ver qué onda, ¿no? Mm. ¿No se deja? No lo estás haciendo bien. Aquí termina el día. Nos vemos mañana porque ¿sabes qué? Toca Beijing. Así que hay que prepararse. Nos vemos. Pues por fin estamos en Beijing. Es un día precioso. Azul, azul el cielo. No hay ni una nube. Y pues estamos perdidos. Tiene cara como llegado. Show us, baby. <risa> Hemos llegado aquí al hotel. Me acabo de comprar un sombrero chinito porque hace muchísimo calor. Después de esa hora y hasta las 8 solamente lo pueden ver por fuera.